Ich freue mich. Jetzt geht's los. Wir fahren gen Süden. Wo fahren wir hin, Johnny? Verraten wir das schon? Ja. Ja, wir München. Nach Munich. Ähm, denn wir holen heute was Bestelltes ab. Und zwar mit diesem wunderschönen 1 AM. Wem der gehört, warum wir mit dem nach München fahren, warum wir nicht mehr mit diesem Auto zurückfahren, das erfahrt ihr gleich. Wir freuen uns. Was eine geile Fahrt mit diesem 1 AM. Ah, ja, Johnny, das war mal wieder was Puristisches. Ah, voll geil. Mega Auto, auch N54. Hat Bock gemacht. Ja, wir sind jetzt in der BMW-Welt in München. Ich bin schon so ein bisschen aufgeregt. Aber ich weiß nicht, ob ich aufgeregt bin wegen dem neuen Kfz. Weil, ja, so nach dem 50. in der Kundschaft, ne, du bist mir auch schon mal gefahren und alles, ist das... Es ist immer ein bisschen was anderes. Ich glaube, ich bin mehr so aufgeregt wegen diesem großen Ganzen und natürlich, weil es ein neues Auto ist. Aber gerade auch mit Auslieferung ist schon ja, relativ interessant. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich habe hier die Kennzeichen und hier diese Auslieferungsmappe. Schon sehr interessant hier. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, ich glaube, ich war 2007, 6 oder 7 das erste Mal hier. Da gehen wir gleich mal hin zu diesem Punkt. Da stand damals... Nicht ein Prototyp, aber glaube ich so einer der allerersten E92 M3 in weiß als Handschalter und ein ähm, E60 M5. Ich weiß es noch, ich war nämlich mit meinem Vater damals da und da haben wir dann drüben quasi ein bisschen ja, geguckt, wie Autos produziert werden und so weiter. Es war schon relativ interessant, wenn man sieht, was sich jetzt hier drin getan hat und welche Autos jetzt hier stehen. Es ist, muss ich sagen, doch relativ viel los, da wir nicht viele Leute filmen sollten oder wollen, würde ich mal sagen, Johnny, wir machen mal kurz einen Cut und laufen mal ein bisschen, oder? Ein paar Meter, wo ja. es nicht so, so überfüllt ist. So, jetzt haben wir hier den neuen M2, neues M4 Cabrio und das neue M4 Coupé, also auch schon als LCI-Variante mit den anderen Scheinwerfern. Ähm, aber ich sehe schon, was... Johnny, du siehst unser Auto auch schon, ne? Schau mal ein bisschen nach links. Da steht er schon da vorne, ne? Ja, ich finde es gleich ab. Machen wir gleich erstmal Pörnchen? Ja. Okay, also unser neues Auto in 3, 2, 1. Ja, das wär's, ne? Wir waren schon gerade die ganze Zeit davor gestanden und dachten so, ich innerlich, also wenn mir jetzt jemand anbieten würde, Lass den neuen stehen und nimm den mit. Ich glaube, ich würde sogar ja sagen. Also diese Form, der Blick, die Struktur von diesem Auto, es ist einfach, kommt nichts mehr ran, ne? Oder was meinst du? Kommt nichts ran, ne? Also natürlich, so. ja, natürlich neuer M4 und so weiter, echt richtig, richtig schönes Auto auch, aber Klassik ist Klassik, ja. Ja, auf jeden Fall, M4 kennt ihr ja auch schon. Der M2, der da vorne steht, ist der aus der M-Performance. Das Auto stand ja vor zwei Jahren schon an der Essen Motor Show. Da haben den viele gesehen. Oder oh, vorne, wir laufen gerade in Richtung 5er, 7er und so weiter. Da lacht auch schon was sehr, sehr Schönes. Da machen wir jetzt mal keinen Porn, aber wir gehen auch mal hin. Geiles Auto. Ja, E34 M5 Touring. Ach, auch unfassbar geiles Auto. Komm, wir gehen mal hin. Was daneben steht, Johnnys Traum, den werden wir auch wahrscheinlich bald ordern müssen. Der neue ist es ein i? E? i5 Touring, oder? Ja. ja. Also. Die Limo muss ich sagen, die neue 5 er Limo. Guck mal, wir gucken kurz erstmal den E34 an, bis, du, bis dir die Kamera aus der Hand fällt. Boah, aber der ist echt wie neu, ne? Leck mich am Arsch. Beziehungsweise, ja, er ist neu. Das ist halt ein Auto aus der Klassik, ne? Unfassbar geil. Boah. Mega. I5 M60. Da muss man echt sagen, ne? Weißt du, wie Und jetzt. Gehört? Nee. 600. 600 PS? Und jetzt musst du überlegen. Davon kommt ja ein M5 Touring. Und wenn du jetzt schon hier so diese Silhouette und die Proportion von dem Auto anguckst, gerade so das hier, 
der noch nicht mal tiefer gelegt ist und auch keine Spurplatten drauf hat. Also der wird als i5 schon richtig geil. Aber ich glaube, wenn der als M5 rauskommt, ich weiß sogar schon so ein paar Zahlen, was der dann mal in der Basis kosten soll. Wird schwierig. Erstmal. Erstmal müssen wir uns mit was anderem zufrieden geben. Aber das Ding als M5 Touring, ich glaube, das wird nochmal, ich glaube, da wird es dünn mit dem RS6 auf jeden Fall. Ja, ist ein schönes Auto. Ist echt ein schönes Auto. Ich glaube, ich würde dann sogar ohne dieses M60 und die, die Aufschrift bestellen, weil er wirklich auch schön symmetrisch ist. Ne? Es ist echt clean. Vielleicht auch das blaue Emblem weg. Schauen wir mal von vorne. Also nicht, dass es, nicht, dass es jetzt hier rüberkommt, als wäre ich so ein E-Auto für die Schiss. Aber rein mal von der Optik ist es wirklich ein geiles Auto. Ah, ist schon Chef. Ist schon Chef. Ey, jetzt überleg mal, ne? das Ding, also mal assig macht, ne? tiefer, vielleicht noch eine, eine geile Lippe dran, Platten oder einfach ganz andere Räder drauf. Chef im Geschäft. Jetzt gucken wir mal. Das ist richtig ein Kameramann-Auto, finde ich. Das Kameramann-Auto. Ja. Metallbarer Heckklappe braucht man eh, ne? zum hinten drin sitzen. Ja, hat, er ja nicht. hat er nicht mehr? Da müssen wir einen Gurt hinten reinmachen, so einen Spanngurt. So, ich würde sagen, wir machen uns mal auf die Suche. Ich rufe ihn mal an, meinen, meinen Verkäufer, meinen BMW-Verkäufer, und schauen mal, wo der sich rumtreibt. Und was so spricht. Mutter, ich stehe auf dem Mutter-Kind-Parkplatz und damit übergebe ich auch ja. den Schlüssel dieses 1 m Das ist der, der Thomas. Wie, wie sind wir zusammengekommen, Thomas? Äh, ich habe gesehen, dass du ein Auto suchst bei Instagram und habe mir gedacht, ich schreibe dich an und verkaufe dir ein Auto. Ja, wir haben auf Instagram ausgeschrieben. Also mal gucken, wer so, wer so uns, uns schaut und was so für Feedback kommt. Genau, und da haben sich. Also haben sich wirklich sehr viele gemeldet. Warum bin ich bei dir gelandet, ist eigentlich relativ einfach, weil A, war er meiner Meinung nach am ehrlichsten. Auch was logischerweise Rabatte angeht, weil uns beiden klar war, dass wir nicht gerne ein Auto zum Listenpreis kaufen. Ja. Geschenkt bekommen haben wir auch nicht. Wir müssen den natürlich ganz normal kaufen, jeder andere auch. Aber von dem Feedback und dem Background war der Thomas und die BMW Gruppe Timmermans, muss ich sagen, am ehrlichsten. Und hat mir am besten gepasst und deswegen, glaube ich, waren wir dann nach fünf Minuten schon fertig, ne? Eigentlich schon, ja. Ja, und dann haben wir zusammen im, wann war das? Ju Januar, Februar? Februar, glaube ich. Mhm. Ja. Februar, Februar haben wir dann ein, ein Kfz konfiguriert, nach meinen Vorstellungen. Der Thomas hat es dann fertig gemacht. Der Gute kam ja, kommt ja, ach nee, das dürfen wir gar nicht sagen, woher kommt es, sonst ist schon... <lacht> Stimmt, dann will man es ja verraten, Die, die, ne? die Insider ja. wissen ja, was abgeht. Ja. Und da er privat auch ein ganz sympathischer ist, ein 1AM fährt, einen E24 hatte, hat und genauso bescheuert ist wie ich, muss man sagen, ein Auto unbedingt haben will, es besitzt und nach drei Wochen sagt, ich brauche wieder ein anderes. Ja, ich glaube, das Dachte mir, ähm, das passt. So, genau, und so, so kam es dazu. Ne? Und jetzt ähm, stehen wir am 2. Mai in der BMW-Welt und warten auf unser neues Fahrzeug. Ja. Es gibt sonst noch was zu sagen? Irgendwas, was, mal, was, was relevant wäre? Ja gut, wir dürfen ja jetzt nicht verraten, was für ein Auto es ist. Ne? Ja. Also, ähm, wir können jetzt auch leider nicht, nicht viel weiter gehen ne? in unserer ganzen Thematik, weil sonst ist euch ja klar, was gleich kommt. Ja. Und Johnny hat ja extra diese Spulfunktion ausgemacht, so dass man dieses Video ohne Spul schauen <lacht> muss. Nee, Spaß beiseite. Wir trinken jetzt noch ein Käffchen oder so. Und dann würde ich sagen, wenn es an dieses... Ich war noch nie bei einer Auslieferung, ich habe noch nie... Ich weiß nicht, was da jetzt gleich mich erwartet, aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Jetzt geht's los. Wir sind jetzt ähm, auf dem Weg. Hier müssen wir ein bisschen leiser sprechen. Wir laufen mal ein bisschen. Kannst du, kannst du laufen? Ja. Oh, egal. Wir laufen jetzt zum Aus Auslieferungsraum. Jetzt gibt's. Jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Jetzt, jetzt gucken wir mal, was uns erwartet. Ja, wir können schon normal sprechen, alles gut. Ja. <lacht> das ist schon interessant, wenn man das 20 Jahre, 20 Jahre immer nur von der anderen Seite sieht. Immer mit dem Papa oben gestanden und so runtergeguckt und dann siehst du die Leute, boah, überleg mal, irgendwann kannst du vielleicht da unten stehen und deinen eigenen BMW abholen. Ja, das ist schon krass. Weil das ist ja alles so geil gemacht, ne? wenn du überlegst, das ist ja Planung wahrscheinlich schon Ende der 90er, war da bestimmt schon gestanden, Anfang 2000, ne? weil 2004, 5, 6 wurde das ja gebaut. Ja. Und ich habe vorhin schon gesagt, da unten, wo jetzt die ganzen, der M2 und der M4 und so steht und der E30, da waren damals, wo ich das erste Mal hier war, ein grauer E60 M5 gestanden mit roter Lederausstattung und ein weißer E92 M3 Handschalter. Und da waren wir danach im BMW-Werk ne? und ey, das war damals, da, wie alt war ich das, 17, 16? Da habe ich schon gedacht, boah, Junge, die Autos. Ja, das ist krass lang her und das, was ich eigentlich sagen wollte, 
dafür ist diese ganze Architektur und wie nobel es immer noch ausschaut, ne? immer noch krass. Ja. Oh, hier. Und auch ein sehr schöner G81. <lacht> <lacht> Ah, ja. Ach, wir müssen noch rennen. Oh, okay. Gute Konfi. Grau, orange. Auch schön. Kann man machen, kann man machen, kann man machen. Ja, ja. Ich glaube, die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Gut. Keine Windel an heute. Gut. <lacht> ja, ich weiß nicht. <lacht> Dann einmal, bitteschön. Dankeschön. Oh je, oh je, jetzt geht's los. Gott. Ja, geht, 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 Digga. Danke, geht schon. Geht, geht, geht. Hammer. Sehr gut. Die Aufregung. So, der Aufstieg ist ja Das ist ja nicht das erste Mal. Boah, krass. Alter, schon wieder. Also, wir sehen noch nicht das Auto, aber wir sehen hier den Raum. Boah, jetzt bin ich auch richtig aufgeregt. Krass. Jetzt müssen wir uns hier hinstellen. Ich glaube, Couch macht tatsächlich somit am meisten Sinn. Ah, ich, nee, ich glaube, ich muss stehen. Ich kann nicht, ich kann nicht sitzen. Okay. Komm, du ja. stellst dich neben mich. <lacht> ja, damit du nicht so allein bist. Ne? Ja, ganz entspannt. Alles entspannt. Das war schon wert. Hier kann man leben, ne? Kann man gut, ja. kann man gut leben. Doch. Zur Mittagspause oder so. Ne? Nicht nur, weil es mein Auto ist, aber in schwarz ist schon, ist schon gut, ne? Wow. Oh. Ja, nicht zittervoll, Alter. Das ist richtig krass. Ah, ich freue mich riesig, ist echt geil. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich film lieber nochmal das Auto. Das. So geil. Gib mal deine klebrige Hand her. Das ist jetzt mein neues Kfz. Hahaha. Ha, ha. Aber für mehr hat's halt nicht gereicht. Danke fürs Zuschauen. I know you like the way I pop out. Let's go hit Lenny's.